Я ведь не посвататься могу. У меня мама хорошая, добрая, ее все уважают. Да откройте личиком! Отставить! От сумы и тюрьмы не зарекайся, говорят в народе. Актеру Николаю Годовикову не удалось избежать ни того, ни другого. На белой стороне его биографии были интересные встречи, работа в кино, яркие, пусть и небольшие роли. А черная сторона вместила в себя неудачную личную жизнь, бытовые неурядицы и тюремные камеры, в которых он провел в общей сложности семь с половиной лет. Во второй половине жизни у него все наладилось. Появились семья, дом, новые кинороли. Но судьба опять поставила ему подножку. В тюрьму Николай должен был попасть раньше, чем на киностудию Ленфильм. Когда трудновоспитуемый Коля, как было написано в его милицейском деле, отправился на свои первые кинопробы, по дороге вместе с приятелем он совершил преступление. Парни умыкнули в магазине лотерейный билет. Годовикову с трудом удалось уговорить инспектора отпустить его под честное слово никогда больше не заниматься воровством. Пробы в фильме «Республика Шкит» состоялись, причем успешно для 16-летнего Николая. Ему дали небольшую роль беспризорника. Фамилии начинающего артиста в титрах не было. Однако кино вошло в его жизнь с первого раза и навсегда. Затем была удачная роль красноармейца в фильме «Женя, Женечка и Катюша». Снова эпизод, опять без фамилии в титрах. Но образ героя Годовикова зрителям запомнился. Поэтому в культовой картине «Белое солнце пустыни», где Николай сыграл роль Петрухи, к нему уже присматривались с интересом. Личка, ты открой. И на карьеру актера прервала служба в армии. После возвращения он работал на заводе в Ленинграде. Но в кино его не забыли. Годовиков продолжал сниматься. На этом ровном отрезке жизни фортуна неожиданно отвернулась от актера. Годовиков уже был женат. В семье росла дочка Маша. Жили они в коммуналке. Небогато, трудно и честно. Однажды Николай повздорил с соседом по квартире. И конфликт завершился больничной палатой. После выписки из больницы Николай долго восстанавливался. О работе и съемках в кино пришлось забыть. Денег в семье практически не стало. И жена, забрав ребенка, ушла от Годовикова. Потом появился участковый. Он пришел к Николаю и пригрозил ему статьей за тунеядство. Позже выяснилось, что милиционеру не нравилось, что актер живет один в 25-метровой комнате, а он с женой и ребенком в 18-метровой. Так Годовиков в первый раз оказался в тюрьме, где провел один год. Жизнь понеслась под откос. После возвращения с зоны Николай не смог найти работу. Из квартиры его выписали, а семья от него отвернулась. Зато рядом оказались приятели по местам заключения. Годовикова с подельниками поймали на воровстве и отправили туда, откуда он недавно вышел. Через 4 года Николай снова вернулся в Ленинград. Нашел работу, познакомился с девушкой, на которой женился. И супруга родила ему сына Артема. Он даже поступил на режиссерский факультет и начал снова сниматься в кино. Но родители жены Николая видели в нем только уголовника и не хотели такой судьбы дочери. В конце концов, Годовиков снова оказался на улице, без семьи, и он снова начал воровать. Николай оказалось, что судьба поставила на нем крест. Он уже не верил в то, что жизнь может развернуться к нему светлой стороной. Но это произошло после его очередного возвращения заключения. Годовикову повезло встретить женщину по имени Людмила, которая приняла его со всеми неприглядными фактами биографии, отсутствием денег, жилья и работы. Любовь и взаимопонимание в браке заставили Николая навсегда расстаться с криминальным прошлым. У него появились роли в популярных сериалах «Дома его ждала любимая женщина», вместе они воспитывали ее дочку Валерию. Актер любил девочку, как любил бы родных детей, с которыми ему запретили видеться. С третьей супругой Годовиков прожил 27 счастливых лет, а в 2015 году Людмила ушла из жизни из-за осложнений после диабета. Для Николая это была огромная потеря. Но рядом оставались Валерия, ее супруг и двое их сыновей, которые назвали актера дедушкой. Они были с ним до последних дней. Осенью 2017 года состояние здоровья Николая Львовича Годовикова ухудшилось. Он попал в больницу. При обследовании выяснилось, что у него давнее запущенное онкологическое заболевание, которое не оставило ему шансов на дальнейшую жизнь. 23 ноября 2017 года актера не стало. Ему было всего лишь 67 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.